ఫ్రెండ్స్ నేను కుమారిని వెల్కమ్ టు బుల్లక్క కిచెన్ అందరూ బాగున్నారండి ఈరోజు మనము బుల్లక్క కిచెన్ ద్వారా దోసకాయ బీరకాయ పొట్టు ఈ రెండు కలి ఈ రెండు కాంబినేషన్తో పచ్చడి ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దామండి దీనికి కావాల్సిన పదార్థములు దోసకాయ అండి అలాగే బీరకాయ పొట్టు రెండు టమాటాలు ఇందులో ధనియాలు ఒక స్పూన్ ధనియాలు ఒక పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక ఏడెనిమిది మెంతులు ఊరికి ఏడెనిమిది గింజలు మెంతులు తీసుకున్నానండి అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు చింతపండు అండి చూడండి ఎంత ఒక రెండు రెబ్బలు కూడా ఉంటుందో ఉండదు చూడండి ఇట్లా చింతపండు ఎందుకంటే ఈ దోసకాయ వరదనంగా ఉంటుంది కాబట్టి చాలండి చింతపండు టమాటో వేస్తున్నాం కదా అలాగే వెల్లుల్లి ఒక ఐదారు గబ్బాలండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ బిల్లక్క కిచెన్ చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరూ నన్ను మరింత ఎక్కువగా ప్రోత్సహించినట్లుగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ మరి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి ఓకే ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎలాగో ప్రాక్టికల్గా చూద్దామండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి స్టవ్ పైన పెన్ పెన్నెం పెట్టుకుని మట్టి పెన్నెంలోనే వేయిస్తున్నానండి ఈరోజు ఈ పచ్చడి కూడా రెండు టీ స్పూన్లు నూనె వేశాను చూడండి పచ్చిమిరపకాయలు వేస్తున్నానండి ధనియాలు జీలకర్ర నాలుగు గింజల మెంతులు అండి ఒక స్పూన్ ధనియాలు వేస్తున్నాను ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేస్తున్నాను నాలుగైదు గింజల మెంతులు అండి కరేపాకు తిరుగుమాత పెట్టానండి ఈ పచ్చడి కూడా ఎందుకంటే అన్నీ ఏం చేస్తున్నాను కదా తిరుగుమాత పెట్టాను కాబట్టి కరేపాకు కూడా ఇందులో వేసేసానండి నాలుగు దెబ్బలు నాలుగు ఆకులు వేగినండి తీసేస్తున్నాను దోస దోసకాయ ముక్కలు బీరకాయ పొట్టు అట్లాగే ఇందులోనే టమాటాలు కూడా వేసేస్తున్నానండి కొంచెం పసుపు వేస్తున్నానండి ఒక చిట్టుకుడి పసుపు ఉప్పు వేసుకుందామండి మళ్ళీ చాలలేదంటే డుబ్బేటప్పుడు చూసి వేసుకుందాం చూడండి మగ్గిపోయింది ఇంకా చాలండి ఇంకా ఆఫ్ చేస్తాను స్టవ్ చా రోటి పచ్చళ్ళకి అంత ఇంత మాత్రం మగ్గిపోతే చాలండి ఓ కూర ఉడికినట్టుగా ఏం ఉడకవలసిన అవసరం లేదండి వీటికి అందుకే రోటి పచ్చళ్ళు అంత టేస్ట్ అంత మంచిది ఆరోగ్యానికి ఎందుకంటే ఎక్కువగా ఉడకో వెజిటబుల్స్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే హాఫ్ బాయిల్డ్ అనే చెప్పు చెప్పవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు వెల్లుల్లిపాయ వేస్తానండి ఈ వాస దీనికి మగ్గిపోతుంది అనమాట స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నానండి ఆ వేడికి చక్కగా మగ్గిపోతుంది పచ్చి స్మెల్ కూడా తెలియదు మనం తినేటప్పుడు ఇంకా అసలు మామూలుగా అయితే ఆ మమ్మ వాళ్ళంతా ఏం చేసేవారంటే జీలకర్రను వెల్లుల్లిపాయ నా తెలిసి పచ్చివే దంచేవారు లాస్ట్లో పచ్చడంతా నలిగిన తర్వాత లాస్ట్లో జీలకర్రను వెల్లుల్లిపాయ పచ్చి వేసి దంచి మళ్ళీ తిరుగుమాత పెట్టుకునేవారు అనమాట ఇప్పుడంతా మనం తిరుగుమాత ఎక్కడెక్కడ ఆయిల్ తగ్గించాలో ఎక్కడెక్కడ ఉప్పు తగ్గించాలో అని చెప్తానే ఉంటున్నాను కదండి అందులో భాగంగా నేను ఇప్పుడు తిరుగుమాత ఏం పెట్టనండి ఎందుకంటే అన్నీ వేయం చేసినాను అలాగే మీకు ఏంటో ఒక ఐదు నిమిషాల్లో అయిపోయినట్టు ఐదు నిమిషాల్లో ఉడికినట్టుగా అని అనిపి అని అనిపిస్తున్నామనండి కాదండి నేను అందుకే చెప్తున్నాను పదే పదే మీరు వాయిస్ ఫాలో అవ్వండి ఎందుకంటే చూడండి ఇట్లా మగ్గాలి అంతే అది ఎంత టైం అన్నా పట్టనివ్వండి టైం తక్కువే పడుతుంది 
కానీ మీరు ఇందులో చూసినట్టుగా నిమిషంలో అయిపోయినట్టుగా అట్లా ఫీల్ అవ్వకండి ఎందుకంటే అంత ఎడిటింగ్లో పోతుంది అంత టైం చూపించలేమన్నమాట అదండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది కదండి ఇట్లా మగ్గాల అంతే అందుకని చెప్తున్నా నేను మీకు అది ఎంత టైం పట్టిందో ఇంక అనవసరం మీకు ఇది ఈ ముక్కలు ఇట్లా చక్కగా ఇట్లా మగ్గాలండి బాగా ఉడకవలసిన అవసరం లేదు జస్ట్ మగ్గితే చాలా అంతే ముక్కంత మెత్తగా కూర ఉడికినట్టుగా ఉడకవలసిన అవసరం లేదండి పచ్చళ్ళకంత రోటి పచ్చళ్ళకంత రోటి పచ్చళ్ళు ఏదైనా అంతేనండి అందుకే చాలా హెల్త్ అండి అవి ఎందుకంటే దానికి ఈ రోటి పచ్చళ్ళకి ఉప్పు తక్కువ పడుతుందండి దీనికి కూడా ఆయిల్ తక్కువ పడుతుంది ప్లస్ ఎక్కువ ఉడకదు అదండి దీంట్లో ఉండేటువంటి ఆరోగ్యము మన మనకు తెలిసిన ఈ చిన్న చిన్న ఆటలోనే ఎంతో ఆరోగ్యం తెచ్చుకోవచ్చండి ఏదేదో కాస్ట్లీ కాస్ట్లీ కాస్ట్లీగా కాయగూరలు కొనుక్కోవటమో పండ్లు కొనుక్కోవటమో అట్లంతా అవసరం లేదండి మనకు దొరికే వాటిల్లోనే సింపుల్గానే చేసుకునే విధానంలో చేసుకుంటే మంచి ఆరోగ్యాన్ని మనం పొందుకోవచ్చండి కాకపోతే ఇవన్నీ మర్చిపోయాం మనం నాకు నేను కూడా కొన్ని సంవత్సరాలు మర్చిపోయి ఇవన్నీ నేను ఎందుకు చేసుకోలేకపోయాను అని చెప్పి ఇప్పుడు ఫీల్ అవుతున్నానండి నిజంగా నేను ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఫస్ట్ పచ్చిమిరపకాయ చింతపండు ధనియాలు అది దంచుకుందామండి ముందు ఫ్రెండ్స్ చూడండి చక్కగా పచ్చిమిరపకాయ చింతపండు ధనియాలు జీలకర్ర దంచుకున్నాం ఈ మాదిరి ఇప్పుడు నేను దోసకాయ ముక్కలు పీరకాయ తొక్కు యాడ్ చేస్తున్నాను దాంట్లోనే తెల్లగడ్డి కూడా ఉంది చాలా ఈజీ ఫ్రెండ్స్ టమాటో టమాటో కూడా ఉంది దీంట్లో ఎంత సింపుల్ చూడండి అసలు ఈ పచ్చడి బండ మాకు నాకు మా పెద్ద అత్తయ్య గారు ఇచ్చారండి ఇప్పుడు వాళ్ళకైతే అసలు ఈ బండలు అవంతా కూడా ఏందో రెడీమేడ్గా కొనుక్కుంటున్నాం కానీ ఆ ఏం బండిలో ఏమో కూడా తెలియదు ఏం చక్క ఏమనేది ఇదైతే మా అత్తయ్య తెప్పించి నాకని తెప్పించి ఇచ్చినారండి దీనికని ఏదో చెక్క వాడతారనుకుంటా ఆ చెక్కను తెమ్మని చెప్పి తెప్పించి ఇచ్చినారు కొన్న బండ్లు ఇంత స్ట్రాంగ్గా ఉండవండి దీన్నే చాలా పెద్ద బండి అయితే దీన్నే కొంచెం చిన్న బండిగా చేసుకున్నాను చిన్న రోలుకి దీంట్లో కట్ చేపించి చిన్న ముక్క కట్ చేపించామో దాన్ని పెట్టుకున్నాను పెద్ద రోలుకోమో ఇది పెట్టుకున్నానండి మా అత్తయ్య ఇచ్చినారు ఇది నాకు ఇప్పుడు ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితం ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అట్లా అయ్యి ఉంటుందిలేండి ఇచ్చి కూడా ఇవన్నీ ఒక్కసారి రోలు బండ పత్రం ఇవన్నీ ఒక్కసారి ఏర్పాటు చేసుకున్నామంటే తరతరాలు ఉంటాయండి ఇవి ఇప్పుడు మా అత్తయ్య లేదులేండి చూడండి ఈ బండ సందర్భంగా మా అత్తయ్య జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను కొంచెం ఉప్పు వేసుకుందామండి ఉప్పు చాలదు మరి 
కదలిపోయిన ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇగో ఈ మాదిరి కనిపిస్తుంది కదండి చూడండి పచ్చడి నలిగిపోయింది ఇప్పుడు ఈ ఎరగడ్లు వేసుకుందామండి ఎరగడ్లు వేసుకుందాము ఈ సాంబార్ ఎరగడ్లు లేకపోతే మామూలు ఎరగడ్డ చిన్నది ఒకటి వేసుకోవచ్చు ఈ ఎరగడ్డ అనేది ఆప్షన్ అండి ఇష్టం ఉంటే వేసుకోవచ్చు లేదంటే లేదు కంపల్సరీ వేసుకోవాలని మాత్రం ఏం లేదు ఇది నున్నగా నూరు కొట్టండి జస్ట్ ఒక్క ముక్కలుగా దంచుకోవాలా అలాగే దీంట్లోనే కొత్తిమీర కూడా వేసేద్దాం ఉరికే ఎద్దించే ముందు అట్ట కొత్తిమీర కూడా కచ్చాపచ్చ కొంచెం ఒక సెకండ్ అట్ట దంచితే బాగుంటుంది ఇంకా ఫ్లేవర్ అది దీంట్లో దిగి బాగుంటుందని అట్ దంచానండి దంచకపోయినా కూడా పర్వాలేదు అట్లే కూడా కలిపేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ చూసినారు కదండి ఇప్పుడు వరకు మనము దోసకాయ బీరకాయ పొట్టుతో మనము పచ్చడి రోటి పచ్చడి ఎలా తయారు చేసామో చూసినాం కదండి మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి చాలా బాగుంటుంది మంచి పోషకాలతో కూడినటువంటి రోటి పచ్చడి అండి ఇది ఎందుకంటే మనకి పై తోల్లోనే చాలా విటమిన్స్ ఉంటాయని చెప్తారండి ప్లస్ ఇది సహజ సిద్ధంగా పండించినటువంటి కాయలు అయితే చాలా చాలా మనం ఆ పొట్టు కూడా వేస్ట్ చేసుకోకుండా బాగా ఉపయోగించుకుంటే మంచి పోషకాహారం అండి అది మనకి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్